바로 조용필 씨의 그 유명한 조용필 씨를 또 대스타로 만들었던 Do you know 조용필? Yeah, I've heard Korean. of him. Yeah, you never see him. So uh, never just television. 아, 아 텔레비전에서 봤죠? 우리 정말 국민 가수입니다. 조용필 씨. 가요 영어 열다섯 번째 돌아와요 부산항에 Please come back to 부산 하버가 되겠습니다. 70년대 경쾌한 고고리듬에 실어서 들어보시죠. 먼저 전곡 감상하십니다. Being a voice for all, longing to go. I called out the street. Oh, the lonely, I wonder. And it's been a dream of a l o n e Have you ever heard this song before? Uh, no. First time. No. Very, very popular in 1970, 80. Oh, really? This song made Cho Young Pil be a big star. I see. With, with this one song, he became a star. Is that right? 이 노래로 아주 Cho Young Pil 씨는 대스타가 됐습니다. 돌아와요, 부산항에. 그 부산에서 이 노래 히트해서 이제 쭉 올라왔죠. Have you been to Busan? Yes. 아 그래요. Nice. Nice Harbor City. Yeah, very nice. Um, 자 부산 분들 좋아하시겠네요. 돌아와요 부산에 먼저 첫 번째 소절입니다. <목소리> With the blooming flowers in t o n g b a k Island. 꽃 피는 동백 섬에 봄이 왔건만. Okay, Kate. With blooming flowers in t o n g b a k Island, though the season of spring has come, mm-hmm. my brothers left Pusan Harbor, where I see only seagulls crying sadly. Ah, with blooming flowers in t o n g b a k Island. 가사는 뭐 우리가 이제 꽃 피는 동백 섬에 다 알고 있는 거지만 풀어서 한번 보겠습니다. With blooming flowers in t o n g b a k Island. 동백 섬에 With blooming flowers, 꽃이 피고 있어요. 꽃이 피는 동백섬에 
Though the season of spring has come. 봄은 왔음에도 불구하고 Though the season of spring has come. 봄이 왔음에도 불구하고 My brothers left Busan Harbor. 내 형제는 부산을 떠났네. Where I see only seagulls crying sadly. 그리고는요. 아, 내 눈에는 슬픈 갈매기만 아, 우네. 갈매기가 우는 모습만 슬피. 갈매기가 슬피 우는 모습만 보이네. 이렇게 되겠죠? Where I see only seagulls. Seagulls. Seagulls입니다. 네. Crying sadly. 이야. 참 재밌네요. 어, 지금 그 KT의 고향. 어, Sydney is a yeah. harbor. Yes. It's a beautiful harbor. 라고 들었어요. Tell me about it. Describe it. Uh, it's um, very how, beautiful. How much the population? In Sydney? Yeah. Actually, I'm not sure. About 5 million? Uh, probably. The entire population of Australia is 18 million people. Ah, yes, yes. Only 18 million? Yeah. Wow. So big country. Yeah, so 18 little million. people. So it's not easy to see people. Oh, well, of course you can see people, but it's nothing like it is here in Seoul. 그렇습니다. 설명을 생각해보세요. 호주가 지금 큰 나라에 인구 1,800만. 정말 시드는 아름다운 한국어. 신혼여행들 허니문을 많이 가죠. With blooming flower in Dongbaek Island. 그렇죠? With blooming flower in Dongbaek Island. 전체 하나의 부사구를 이루고 있습니다. With가 말이죠. 무엇과 더불어. 모험함에 따라. 그런 의미를 지닌 것을 한번 보도록 하겠습니다. 계절에 따라 변한다. Change with the season. 이렇게 되고요. 전시사 with의 여러 가지 용법을 한번 볼게요. 무엇을 동반한다는 기본적인 뜻이 있는 것은 Walk with my mother. 이렇게 쉽고요. 소유하는 거 보세요. 소유, 소유하는 거. A girl with brown hair. A girl with brown hair. 갈색 머리의 소녀라고 하죠. 부대 상황, 무언 못한 채로 이런 뜻이 있을 때 담배를 입에 물고 이야기하다. Speak with a cigarette in one's mouth. 아, though 접속사로 비록 뭐뭐 할지라도 뭐뭐 했는데 though the season, though the season of the spring has come. My brothers left Busan Harbor. Where they go? 형제는 부산항을 떠나 곳에는 갈매기만 슬피 온다. 이 문장에서는 우연은 장소를 나타내는 관계 부사의 계승적 용법이다. 문법적으로 어, 여러분 학교에서 배우셨죠? 관계 부사의 용법, 관계 부사, 관계 대명사 다 배우시죠? Though my brothers left Busan Harbor and there I see only와 같은 뜻입니다. Though 이하 나는 그 가게 에 들어갔다. 그런데 거기서 나는 내 친구를 만났다. 그냥 볼까요? I entered the store where I met my friend. 여기서 where는 and there가 되겠죠. 풀어쓴다면 I entered the store where I met my friend가 되겠습니다. 자, 돌아와요 부산항에. 첫 번째 소절 감상하시죠. If the mean flower is in Dongbaek Island Oh the sea자 이제 두 번째 소절로 들어가겠습니다. 오륙도라고 하는 부산의 지명이 나옵니다. 오륙도, actually 오륙도 is a is a capital town, is a name of the place, oh, island. An island. 도 is an island. Mm-hmm. 오륙도. 오륙도 돌아가는 연락산 마다로 시작되는 그 소절 먼저 감상하시고요. Ferry boats 
are going round and round. 오륙도 그럽니다. Ferry boats. Uh, what's the difference between ferry boats and normal boats? A ferry boat is a, a boat that uh, pa- takes passengers on it. Oh. So uh, mm. I think it also has one of those, um, I don't know what they're called. Mm-hmm. You know those things that go around at the back, the original ferry boats? The ah, ferry boats. 그렇죠. 뭐, yeah. 도, 뭐 풍차도 돌아가고 그러죠. Yeah. Actually, ferry, ferry has, uh, sometimes they carry the cars. Right. 그렇죠? Uh, 차도 할수 있고요. 그 승용차를 타고 부산까지 가서 또 제주도까지 갈 때는 페리를 이용하기도 하는데 Ferry boats are going round and round. Okay? Okay. Mm. Ferry boats are going round and round. 오륙도. 오륙도죠. 오륙도. 오륙도 돌아가는 오륙도 돌아가는 저 연락선마다. Ferry boats are going round and round. 지난번에 그 얘기했죠? English speaking people say boat is a slang for the big shoes. You big told shoes? me. You told me. Yes. Big shoes. Yeah. Some yeah. some people some kids wearing big shoes. Uh-huh. They say, "Oh, she's wearing a boat." Yeah, you that's told true. Me that. yeah. yeah. 그래서 그 얘기를 했었어요. 케이트가 청소년들이 신발 큰걸 신으면은 그 보트를 신었다. Korea aircraft carrier. Ah, uh, really? Yeah, more exaggeration. 과장이 우리가 되는 우리는 항공모함이라고 그러죠. And then each boat I call out to with sorrow. Ah, each boat I call out to with sorrow. 그 배마다 아주 그 call out. 외쳐 불렀다 이거죠? 목매어 불러봤다. 왜 싸로 슬픔을 가지고 불렀다니까 목매어 불러봤다는 뜻이 되겠습니다. But hear no answer from my brother. But hear no answer from my brother. 그러나 내 형제는 말이 없네. 친형제를 말하는 건지 친구를 말하는 건지는 나와 있지 않습니다만은 자 페리는 선착장 동사로서 배나 비행기로 사람을 실어 나르는 것도 페리라고 하죠. 우리는 나루토에 도착해서 점심을 먹었어. We had lunch when we arrived at the ferry. 네, 런치란 말도 이제 런천이란 말도 있단 말이에요. 런천, 런치 and 런천. What's the difference? 뭐 어떻게 달라요? A uh, lunch is the time where the time in the middle of the day mm-hmm. when you eat, mm-hmm. but a luncheon is a function oh. that you attend during lunch time. Oh, so with lunch and doing something. Right. Uh, for example, a luncheon. A, a luncheon celebration mm-hmm. could be a office party mm. or a mother's birthday party mm. or something during lunch time. Oh. During lunch time, a luncheon, mm. a function that is held at lunch time. You can have a conference when lunch is on. Luncheon. Right. 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 <laughs> 점심 시간 동안에 뭐 회의를 하고 또 대화를 나누는 거 그렇죠? 보통 런천 파티라고 그러죠. 우리 조찬 모임 같듯이 에, 아주 오, 오찬 그리고 아침이 아침. 근데 이제 에, 역시 점심에 먹는 거, 점심 먹으면서 회의하는 거. 그래서 런천이라고 그럽니다. 런천. 네. 페리가 동사를 쓰는 걸 보네요. 그는 작은 배로 우리를 실어다 주었다. He ferried us in a small boat. Go round and round는 뭐 많이 쓰는 말이죠. Round table는 둥근 탁자. 그런데 이 round는 말이죠. When you drink, this is my round. Everybody, yeah. our pay mm-hmm. means. Mm-hmm. It means uh, that I will buy the drinks for everybody this time. It's my turn. It's 아, my round. 그술 먹다가 this is my round 그러면은 이번에는 내가 산다. 이번 잔은 내가 산다 그러고는 한 잔을 쫙 돌릴 때 라운드라고 그래요. 그래서 한 순배 고기는 내가 산다 이런 뜻입니다. 자, 오륙도 돌아가는 연락선마다 다시 들어보시죠. Very good sun going round it. Round all you go Each boy I go out to his sorrow But there's no answer for my brother Very good sun going round it Round all you go Each boy I go out to his sorrow But there's no answer for my brother 돌아와요 부산항해를 감상하고 계십니다. 물론 영어로 공부하고 계십니다. 돌아와요 부산항해 그리운 내네 형제요. 자, 이제 뭐 브라더라는 건꼭 남자 형제만 말하는 게 아니라 브라더 means not just a male siblings here mm-hmm. is a family. Sure. Oh my brother, 내네 형제들이요. Mm. 그러니까 가족, maybe 연인 여러 가지 포함을 하겠습니다. Please come back to 부산 하버로 되겠습니다. 자, 그 소절 보시죠. My brother, 
자, 키트가 읽으면 제가 번역을 합니다. Please come back to Busan Harbor. My brother I long for. Please come back to Busan Harbor. My brother I long for. 돌아와요, 부산항에. 그리운 내 형제. Come back 돌아오다. Come back이 쓰이는 것을 한번 보도록 하겠습니다. Come back. Would you wait for him here? I'll come back in an hour or so. Would you wait for him here or come back in an hour or so? 여기서 그를 기다리시겠어요? 아니면 한 시간쯤 후에 다시 오시겠습니까? In an hour or so. In an hour or so. 그죠? In an hour or so. 붙여서 In an hour or so. Kate? In an hour or so. 이렇게 붙여서 이름 안 해요. 붙여서 발음을 해요. In an hour or so. In an hour or so. In an hour or so. Twice, please. In an hour or so. In an hour or so. 이렇게 되고 있습니다. In an hour or so. In an hour or so. I'll be back later. 나중에 다시 올게요. 그럽니다. Come back to come back. 이지만 그 in an hour or so 발음 잘 주의하시기 바랍니다. 자, 다시 한번 들어보세요. With throbbing voice from 시작됩니다. Kate. With throbbing voice from longing to go. 아. I called out to the street. 음. With throbbing voice from longing to go. Long to go는 이제 아주 간절히 가길 원하는 거고. Throbbing voice는 아주 떨린 목소리. Long from longing to go. 가고 싶어 떨리는 그 목소리로. 가고파 보고 싶어 떨리는 그 목소리로. Throbbing voice. I called out the street. I called out the street. 음. 아주 목이 메어 부르던 이 거리 I called out the street 목이 메어 부르던 이 거리 그렇게 이 거리가 오고 싶었던 모양이에요 네, 자이 발음이요 I called out I called out 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 붙여서 called out이라고 발음합니다 called out가 아니라 called out이 돼요 자 with는 무엇 무엇을 가지고 무엇 무엇으로 라고 그 양태 뜻을 갖고 있습니다 그녀는 미소로 인사를 했다. She greeted me with smile. 아, she greeted me with smile. Greeted, greeted, greeted me. Greet, greeted 발음도요. Greeted, greeted, greeted 이렇게 발음이 됩니다. 역시 모음과 모음 사이는 R처럼 발음하니까 그리고 어, 모음 뒤에 나오는 TD는 우리말로 친다면 좀 시옷 받침이라고 그럴까? 이렇게 하시면 좋겠어요. 그래서 greeted 하지 마시고 greeted. 역시 스카우트. To, scout 그러지 않습니까? About 그러지 않고 About 그러죠. 모음 뒤에 나오는 DT는 시옷 받침처럼 붙여서 읽으면 아주 정확한 발음이 됩니다. 자, 이 부분을 감상하시죠. Being for is for longing to go. I call out the street. 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 I call out the street.
그리워 헤매이던 긴긴날의 꿈이었다 그럽니다. 오케이, okay, Kate. For the longing, I wondered, and it's been a dream of a long day. For the longing, 그리워서 I wondered, 나는 헤매었지. And it's been a dream of a long day. 그리고는 긴긴날의 꿈이기도 했었어. For the longing, I wondered, and it's been a dream of a long day. 그랬습니다. 그리워 헤매던 긴긴날의 꿈이기도 했었지. 그럽니다. 자, it's been a dream of a long day. 어, 하루가 참 길다. I the long day means mm-hmm. uh, sometimes we say tough day. Yeah. Rough day. Rough day. Uh, mm-hmm. When can you use that expression? Uh, if you have had a busy and a tiring mm-hmm. day or mm-hmm. something like that, or something's gone wrong, oh, it's been a tough day. Oh, I had a tough day on the job. Yeah. Rough day on the job. Because you tough or rough를 쓰면은요 하루가 좀 힘들었다, 피곤했다 그럴 때 쓰죠. 그래서 보통 남편이 you know, husband came back home mm-hmm. and looked very sad. Mm-hmm. Uh, 부인이 묻죠. What happened? What's wrong? Mm-hmm. I had a rough day on a job. Right. 오늘 하루가 별로 안 좋아. I had a long day. Mm-hmm. 오늘 하루는 별로 안 좋았다. 그러면 if you have a good day, what would you say? I had a great day. I had a great day. Mm-hmm. 그러기도 하죠. 또, I had a field day. Field, field. 아까 like baseball field. Right, yes, right. Everything is... I had a field day. 그래요. 야구장에 가면 왜... 쫙그 파란 잔디가 야 외야에 깔려 있지 않습니까? 그래서 하루가 그 파란 잔디 깔려 있듯이 이렇게 순탄하게 순탄한 하루였다. 그럴 수 있겠습니다. It's been a dream of a long day. 이튼 안 문장에다 스트리트를 가리킨다고 그랬고요. 이 거리에 가보는 것이 긴긴날 동안 계속 간직해온 꿈이었다는 것을 의미하고 있습니다. 자, 감사합니다. <목소리> And it's been a dream of a long day. 그것은 긴긴 날의 꿈이자 희망이었다. 언제나 말이 없는 저물결. 부딪혀 슬피하며 가는 길을 슬퍼하며 가는 길을 막았었지. 이제 좋을 때는 받아도 좋게 보이는데 우울하고 슬프니까 받아도 내 꿈을 막는 그런 장애물로 보이나 보죠. 자, 감상하세요. Even though w a y s that won't ever s p e Rose and broke with sorrow and w a l k e w a y of the v u t u r e Even though w a y s that won't ever s p e Rose and broke with sorrow and w a l k e w a y of the v u t u r e 자, 이 문장이 좀 까다롭습니다. Kate, would you read? Mm-hmm. Mm. Even those waves that won't ever speak. 아, even those waves that won't ever speak. Even those waves. 하고 이제 그 that 이하가 those waves를 수식하는 거예요. Even those waves that won't ever speak. 에, 결코 말을 하려고 하지 않는 저 파도들. Even those waves. The waves don't talk. Rocks don't talk. No. 음. no. Uh, mountains don't talk. No. Even those waves that won't ever speak. 결코 말하려고 하지 않는 저 파도들. Rose, 그리고 uh, Rose and broke with sorrow. Ah, and then next. Mm-hmm. Rose and broke with sorrow ah. and blocked the way of departure. Rise, rose, rose. Rose and broke with sorrow. 슬퍼, 저렇게 파도가 들끓고 음? 슬퍼, 파도가 일어나서 부딪히는 것이죠. Rose and broke. 아주 슬픔으로 일어나서 부딪히고 and block the way of departure. 가는 길을 막느라. Stand in my way. Yeah. 길을 막고 있는 거예요. Yeah, you know, sometimes uh, uh, same thing but different feel. Mm-hmm. 그럴 수가 있죠, 가끔. When I, when I look at the, take a look at the cloud. Mm-hmm. Sometimes, oh, I like the cloud, you know, yeah. because... Uh, Oh, it'll, it'll rain, and the, when I see the cloud, feel comfortable. Mm-hmm. But sometimes the cloud feel like cloud is is like a disturbing you. Mm-hmm. Uh, different, different feeling. Mm-hmm. You know? I don't know why. I don't know why. 
Both sides, both sides. Yeah. I, uh, I have the feeling when I look at the water that oh. it's very calming, mm -hmm. very calming. The movement of the waves mm -hmm. back and forth, mm -hmm. I, I liken it to, you have that, that saying in Korea, omason yakson, omason yakson. Oh, yeah. I, I think the water is like that. Oh, sometimes? Yeah. 그 물, 이렇게, 그, you mean water in the lake or water in the river? No, no, no. The the ocean. Ah, the, the movement of the 그래요. waves. 그 지금 케이트 선생님이 하는 얘기 뭐냐면은 이제 한국말을 배우니까 이제 엄마 손이 약손이다. Means uh, when you have a heartache, uh, or stomach ache. Stomach ache usually yeah. mom. Yeah. <웃음> <웃음> 엄마가 만져주면 난다 그랬죠. 근데 바닷물이 파도치는 것을 보면 이제 엄마 손이 약손이다 하는 그것이 생각이 난다 그러는데 아주 그 한국 사람 다 되셨네요. 네. Even those waves that on breaks on ever speak rose and broke with sorrow and blocked the way of departure. 했습니다. 자, ever 긍정문에서는 언제나 늘 항상 이런 뜻이죠. Nobody ever comes to the party part of the country. 이 지방에는 아무도 오는 사람이 없다. 역시 ever의 반대말은 never가 되겠습니다. 자, 이 소절 감상하시죠. Even those waves that won't ever Even those waves that won't ever speak Rose and broke with sorrow and plucked away of the virtue 언제나 말이 없는 저물결들도 부딪혀 슬퍼하며 가는 길을 막았었다라는 소절을 공부하셨습니다. 자 이제 Please come back to Busan Harbor 돌아와요 부산항의 그 마지막 해설 부분입니다. 들으시죠. I've to Busan Harbor My father I've returned to Busan Harbor. I've returned to Busan Harbor. I've returned to Busan Harbor. My brother, I long for. 돌아왔다. I've returned. Result. I came. I came back. Right. Mm -hmm. I returned to Busan Harbor. 돌아왔다. 나는 부산항으로 돌아왔네. My brother, I long for. 그리운 내 형제여. 현재 완료 용법 중에서 완료를 나타낸다. 현재 완료 용법은 여러 가지가 있죠. 완료 또 결과 계속 다 있습니다. 경험. I've returned to Busan Harbor. How do you pronounce P U S A? Busan, Busan. 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 It's a P by the Busan. But a lot of people, uh, when they see that, they say, um, actually, my brother, mm -hmm. who is in the navy, uh -huh. he recently came to Korea and his ship came into Busan. Uh -huh. So I called him in Japan and mm. said, "Where are you coming?" Mm. He said, "I'm going to Busan." <laughs> oh, Busan. <laughs> I said, Sen? I don't know where is Pusan. He, he, he Pusan. meant Pusan. No wonder he pronounces that, right? Yeah. A 이 발음을 에르 가까는 가능했죠. 동생이 지금 해군에 근무를 하고 있는데 일본에 있다가 이제 한국 부산에 그 아마 동생이 타고 있는 그 어, 군함이 정박을 하나 보죠. 이게 부산 간다는데 Pusan이라고 발음을 했다고 그래요. 그럴 수 있겠죠. 우리가 영어 발음할 때 얼마나 힘듭니까? Seattle, Seattle 그런 거잘 발음 잘 못해가지고 비행기 놓치는 분도 많이 계신데. 자, 돌아왔다. 부산항의 마지막 소절 다시 한번 감상하세요. I've returned to Busan Harbor My father Oh, yeah. 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 In my college days, I used to sing this song many times. Really? Go Go Club, not Disco. At that time, no Go Disco. Go Go Club. Go Go Club. Disco Go Go. Uh-huh. And uh, Rhythm and Blues. 옛날에 Go Go장이라고 그랬죠? 이 노래 참 많이 나왔습니다. 각 밴드가 많이 연주하고요. 자, Please Come Back to Busan Harbor. 처음부터 끝까지 감상하십니다. The 
Please come back to Busan Harbor. 돌아와요, <웃음> 부산 항해, 부산 Harbor. 이제 please come back. 돌아오세요. Yeah, please come um, back. Have you seen the movie Titanic? Titanic yeah, 봤어요? Yeah, sure. 거기 끝에 맨 끝에 보면 여자 주인공이 mm-hmm. 어 이제 어 추운 물에 둥둥둥 떠 있는데요. Mm. 구조대가 잠깐 왔다가 다 죽은 줄 알고 떠나는데 please come back. Come back. 뭐 이런 oh, 얘기 yes, 기억이 나요? Yes. Come back. 돌아와요. 떠나는 사람에게 돌아와요. Please. Come back. 이라고 하면 되죠. 자, 노래 잘 들어보셨죠? Conversation 살펴보겠습니다. 이번에는 건강에 대한 conversation인데요. 건강, 영어로는? Health. Health이죠. 자, 그는 건강이 아주 좋습니다 하면? He is in good health. He is in good health. Mm-hmm. 건강이 안 좋습니다는? He is in poor health. Oh, poor. P-O-O-R. 안 좋은. Mm-hmm. 건강이 안 좋습니다. He is in poor health. 라고 하면 되죠. That's right. Are you healthy, Jake? That's right. I'm in good health. How uh, about you? I'm in good health, too. I am healthy. Yeah, you look healthy. I look healthy. Mm-hmm. Healthy. <laughs> <laughs> 자, Edward와 Stephen의 대화 내용 들어보시죠. What's wrong? You look pale. I have a fever and a runny nose. That's too bad. I think you have a bad cold. You better go home and get some sleep. To tell you the truth, I was at the baseball game yesterday. But it was raining all day. Yes. Why did you go? My girlfriend wanted to go. Did she catch a cold too? No, she was wearing my raincoat. 
Oh, what a selfish girlfriend. Mm. Oh, 여자친구 너무 이기주의죠. Yeah, poor Stephen. So, poor Stephen. Stephen <웃음> 아주 불쌍합니다. Selfish. S E L F I S H. Selfish. 이기주의다라는 mm-hmm. 뜻이죠. Okay, 우리 대화 내용 살펴보죠. Edward가 What's wrong? You look pale. 네, 스티븐에게 하는 말인데요. What's wrong? 자, what's wrong? 언제 쓰는 표현이에요? 누군가가 아파 보이거나 뭔가 안 좋은 일이 있는 것 같을 때 묻는 표현이죠. That's right. 어, 왜 그러니? 무슨 일이야 도대체? What's wrong? 자, 또 유사한 표현으로는 뭐라고 할 수가 있죠? What's the matter? 네, what's the matter? 하도 어디 아파? 뭐 무슨 일이야? 라는 뜻. 뭐, 어, 괜찮아요? 라고 물을 때는 어떤 말을 쓰죠? Is everything all right? Is everything all right? 저안 좋아 보일 때 역시 써주는 표현이고요. 뭐 무슨 문제라도 있니? 라고 할 때는 Are you in trouble? Are you in trouble? 이라고 하면 됩니다. 나 문제가 있어 하면 Yes, I am. I'm in trouble. I'm in trouble. 이렇게 trouble in 안에 있다라고 얘기를 해주죠. 자, what's wrong? 도대체 왜 그래? You look pale이라고 합니다. Pale, 창백하다라는 뜻이죠. 음. 너 너무 창백해 보인다. You look pale. 자, 너 화나 보인다 하면 You look angry. You look angry. 어, 너 피곤해 보이는데는 You look tired. You look tired. 너 아파 보인다 하면 You look sick. You look sick. 자, you look pale. 너 너무 창백해 보인다. 라고 하자, 스티븐이. I have a fever and a runny nose. I have a fever and a runny nose. 자, fever 하면 열이죠. 음. 그래서 열이 나. I have a fever. 자, 이렇게 아프다 라고 할때 have 동사 많이 사용해 줍니다. 무슨 병을 갖고 있다 라는 뜻이죠. I have a fever and a runny nose. 게다가 달리는 코까지 갖고 있다. 코가 달려요? Mm-hmm. Uh-huh. <웃음> 자, runny nose 하면 콧물이 질질 흘린다 라는 뜻이죠. That's right. And a runny nose. 자, 콧물이 질질 흘린다. 또 어떻게 표현할 수가 있어요? My nose is running. My nose is running. 내 코가 달리고 있다. 콧물이 난다. 이제 자, 이제 사람 보니까 감기에 걸린 것 같은데요. 어, 감기는 영어로 뭐예요? Cold. cold, cold라고 하죠. 자, 하여튼 fever 하고 runny nose가 있어. 콧물이 나. 했더니 Edward가 That's too bad. That's too bad라고 하죠. 자, that's too bad. 유감을 나타낼 때 사용하는 표현이죠. 아, 그거 참안 됐다. 또는 I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. 짧게는 그냥 I'm sorry 하면 음, 되죠. Mm-hmm. I'm sorry. 자, 어, 누군가가 죽다. 영어로 나이이죠. 음. 자, 그런데 영어에는 존댓말이 없다라고 하지만 이 나이는 존댓말이 있습니다. 우리도 죽다, 돌아가시다 음흠. 라고 얘기하는데 돌아가시다는 pass away 음흠. 라고 하죠. 자, 내 할아버지가 돌아가셨어 라고 하면 My grandfather passed away. My grandfather passed away. 음흠. 자, 이럴 때 이런 말을 들으면 어떤 유감의 표현을 말해주나요? I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. 또는 뭐 I'm sorry 라고 하면 yeah. 되죠. 이런 말을 들은 사람은 또 뭐라고 해줍니까? Thank you 라고 yeah, 해주죠. 그렇게 you. 느껴져서 mm-hmm. 뭐 감사합니다의 thank you의 말을 할 수가 있어요. 자, 그거 참안 됐구나 하면서 I think I think you have a bad cold. I think you have a bad cold 라고 합니다. A cold, 감기이죠. 자, 나 감기 걸렸어 하면 I have a cold 음흠. 라고 하면 되죠. I have a cold. 자, bad가 들어가니까 아주 심한 감기에 걸린 것 같다. 내 생각에는 너 심한 감기에 걸린, 걸린 것 같다 라고 해요. 자, 이렇게 감기의 증상이 fever, runny nose가 있는데요. 또 기침도 하죠. 기침한다 라고 할 때에는 I have a cough. I have a cough 라고 하면 되군요. 왜 기침, 이렇게 물약 같은 거, 코프 시럽이라고 하는데 I have a cough. 하면 yes. 기침을 한다 라는 뜻. 또 감기 걸리면 또 목구멍이 아프고 침골깍 음. 삼킬 때 되게 아프고 yeah. 뭐 편도선이 붓고 하죠. Mm-hmm. 자 이런 것은 영어로 어떻게 표현해요? I have a sore throat. I have a sore throat. Mm-hmm. Sore, S-O-R-E, 아프다라는 뜻이죠. Throat, 목구멍, 아픈 목구멍을 갖고 있다. 뭐 편도선이 부었다라는 뜻. 자 그리고 또 이제 콧물이 질질 나다 보니까 코딱지가 많이 껴가지고 <웃음> 코가 <웃음> 답답할 때도 있죠. 음. 그래요. 코딱지가 껴서 코가 막혔어 하면 I have a stuffy nose. I have a stuffy nose. 라고 합니다. 자, 여기서 stuff, S-T-U-F-F는요. Thing 하고도 같은 의미로도 사용이 되죠. Mm-hmm. 어, 나 그것들 좋아해. I like that thing 또는 I like that stuff 음. 하면 되는데요. 이 stuff는 원래 채우다 라는 의미를 갖는 단어입니다. 채우다. 해서 Thanksgiving, 추수감사절 때 서양 사람들은 되게 터키를 먹게 되는데 
이때 어떻게 해요? 털키의 내장을 다 드러내고 음흠. 안을 깨끗하게 씻어낸 다음에 거기 안에 채우는 그런 또 음식이 있어요. 뭐 쌀하고 뭐빵 같은 거하고 막 이렇게 요리를 한 다음에 음흠. 이 뱃속을 자른 다음에 뱃속 안에 채워놓죠. 음흠. 그거를 바늘하고 실하고 꼬매서 스토브에 집어넣은 다음에 오븐에 집어넣고는 몇 시간이고 roast 이렇게 뭐 이제 요리를 한 다음에 꺼내서 먹게 되는데 여기 안에 들어 있는 음식을 stuffing, stuffing 이라고 하죠. stuffing. 음. 자, 그리고 stuff가 나오니까 생각이 나는데 여러분들 인형, 인형은 doll이라고 하지만요. 이 doll은요. 꼭 사람 형태를 갖고 있는 인형만을 doll이라고 해요. 그거 이외에도 뭐 곰인형이라든지 뭐 코끼리 인형, 물개 인형, 별의별 인형들이 많죠. 사자 인형 이런 것들은 doll이라고 표현을 절대로 하면 안 됩니다. 이런 거는 뭐예요? 안에 솜이 채워져 있죠. 그래서 stuffed animal이라고 표현을 하는 게 정확한 표현이 돼요. doll하고 stuffed animal 완전히 분리를 시켜줘야 됩니다. 사람 형태는 doll이고요. 이 다른 솜이 들어간 인형들은 stuffed animal 즉 속이 채워진 동물들이다. 자, 이것도 알아주세요. 자, 내 생각에는 너 아주 심한 감기를 갖고 있는 것 같아. 심한 감기에 걸린 것 같아라고 해요. 자, cold. Do you catch cold often? Mm, no, hardly. 거의 안 걸려요. Yeah, I'm in good health. Uh, when you catch a cold, mm-hmm. what kind of symptoms do you have? 어떤 um, 증상들이 있어요? First, uh-huh. the it attacks me. Uh, my nose. Nose. Mm. So your nose is runny. It runs, and uh-huh. then it becomes stuffy. Stuffy. Mm-hmm. Oh, 코 감기 많이 걸리나 보죠. Yeah. 코 감기 많이 걸리는군요. 자, I think you have a bad cold. 하고는 이제 조언을 해줍니다. You better go home and get some sleep. You'd better go home and get some sleep. 자, you'd better go home. 여기서 apostrophe D는 would가 아니죠. 음, 여기서는 had입니다. Had. You had better go home. 뭐뭐 하는 게 낫다의 의미를 갖는 표현이죠. 너 집에 가는 게 나을 것 같다. You'd better go home. 자, 비 오는 날씨에는 너 우산을 갖고 가는 게 나을 것 같아 하면 You better take an umbrella. You better take an umbrella. 자, 이렇게 우리가 녹음을 하고 있는데요. 자, 제이크, 우리 좀 휴식을 좀 취해야 되겠습니다 하면 mm, We better take a break We'd better take a break 하면 되죠 자, Had better 뭐뭐 하는 게 낫다 자주 쓰는 표현이에요 알아주세요 You'd better go home 집에 가고 그리고 또 뭐? And get some sleep And get some sleep 잠을 좀 청하는 게 구하는 게 나을 것 같다 집에 가서 잠을 좀 자라 You'd better go home and get some sleep 하자 스티븐이 To tell you the truth I was at the baseball game yesterday. 아, 이제 솔직히 왜 감기가 걸렸나 밝히는군요. To tell you the truth. 너에게 솔직하게 말하면 말이야. 너한테 진실을 말하면 말이야. 내가 왜 감기에 걸렸냐면 I was at the baseball game yesterday. 어제 내가 baseball game, 야구 게임에 갔었어. 거기에서 어, 걸린 거야 라고 얘기를 하죠. To tell you the truth, I was at the baseball game yesterday. 하자, 에드워드가 But it was raining all day. But it was raining all day. 야, 하지만 어제 하루 종일 내내 all day 비가 왔었잖아. 하자, 스티븐. Yes. Yes, 맞아. 하자, 에드워드가 이번에는 그럼 비 왔는데 왜간 거야? Why did you go? Why did you go? 왜 갔어? 라고 묻습니다. 스티븐의 대답. My girlfriend wanted to go. My girlfriend wanted to go. 내 여자친구가 가고 싶어 했어. 어쩔 수 없이 가게 된 거죠. 하자, 에드워드의 마지막 질문. Did she catch a cold too? Did she catch a cold too? 라고 묻죠. 자, 감기에 걸리다. Have a cold 라고 해도 되고 그말그 그 자체대로 걸리다. Catch, 잡다를 사용해서 catch a cold를 사용할 수도 있습니다. 자, 나 감기에 걸렸어 라고 할 때에는 I caught a cold. I caught a cold. 자, 벌써 감기를 잡은 거죠. 걸린 거니까 이때에는 catch의 과거인 C-A-U-G-H-T, caught를 사용해서 I caught a cold라고 하면 됩니다. 자, 그녀는 감기에 걸렸습니다 하면 She caught a cold. She caught a cold. 자, did she catch a cold too? 그녀도 감기에 걸렸니? 라고 하자, 스티븐. No, she was wearing my raincoat. No, she was wearing my raincoat. 라고 하죠. No, 아니, 그녀는 내 raincoat. 비옷을 입고 있었어. 라고 하죠. She was wearing my raincoat. 자기 raincoat를 딱 벗어서 줬나 봐요. Mm, what a gentleman. What a gentleman. Mm. 신사이기는 하는데, how stupid. Of no? Stephen? <웃음> Stephen. 
음. 하긴 여자 친구한테는 줘야 되겠죠. 오케이. Yeah. Okay. I would have done the same. 똑같이 본인도 했었을 yeah. 거라고요. Yeah. You would have done the same. Yes. 그래요. If you go to a baseball game mm-hmm. and it's raining, mm. 그러면 you would give your girlfriend your raincoat. That's right. But do you wear a raincoat? Never. Never. I bring an umbrella. 자, 근데 여기서 생각을 하게 돼요. 비가 오는지 알고 비 옷을 입고 나갔잖아요. Mm-hmm. 그랬는데 왜 우산은 안 갖고 왔고? Mm. 왜 여자는 아무것도 안 갖고 왔나 이런 생각을 좀 하게 되는데 mm, Because Stephen mm. was dumb and Stephen's <웃음> girlfriend was selfish 어, oh, 스티븐은 바보 같았고 <웃음> 또 여자친구는 이기주의였기 때문에 그렇다고 yeah, 합니다 so. mm, Baseball game Would you go to a baseball game when it's raining? 비올때 가겠어요? No way Never mm. Do you go to see a baseball game often? 자주 mm. 보러 가요? When I was a kid I, I uh-huh. did, yes. You did? Kid, mm. what game did you go see? Uh, Dodgers. Dodgers. Yeah. You lived in California. Yes, for California a while. California, mm-hmm. 한동안 살았으니까 yes. Dodgers 많이 보러 갔었군요. That was before Park Chan Ho. 네, Park Chan Ho 시절 전이었군요. Mm-hmm. 자, 그런데 California에는 두 개의 baseball 팀이 있죠. 하나는 the Dodgers, mm-hmm. 또 하나는 the Angels가 mm-hmm. 있는데 저는 Dodgers는 솔직히 많이 안 보러 갔었고요. 어렸을 mm-hmm. 때 mm-hmm. the Angels 많이 갔었어요. Oh, really? The Angels. Mm-hmm. 어, 근데 그 캘리포니아에 있는 이제 도시가 로스앤젤레스이죠. 로스앤젤레스가 Los The Angels라는 뜻이죠. In Spanish. Spanish. Mm-hmm. 그 스페인어예요. 로스가 관사 더이고요. 앤젤레스가 the. Angels. 그래서 mm-hmm. The Angels. 캘리포니아를 The City of The Angels라고 right. 하죠. 천사들의 도시라고 합니다. 이것도 참고로 알아주시죠. 자, 뭐 베이스볼 게임 때문에 감기가 걸렸다라는 스티븐의 아주 sad story인데요. 음. 여러분, 이 대화 내용 다시 한번 잘 들어보시죠. What's wrong? You look pale. I have a fever and a runny nose. That's too bad. I think you have a bad cold. You better go home and get some sleep. To tell you the truth, I was at the baseball game yesterday. But it was raining all day. Yes. Why did you go? My girlfriend wanted to go. Did she catch a cold too? No. She was wearing my raincoat. 네, 잘 들어보셨죠? 그럼 이제 스페셜 코너를 살펴보도록 이번에는 관계 부사를 살펴보겠습니다. 관계 부사는 접속사 플러스 부사 노릇을 하게 됩니다. 자, 그리고 선행사, 뭐 시간, 장소, 이유, 방법을 수식하는 형용사 절로도 사용이 되고요. 또 관계 부사는 전치사 플러스 관계 대명사로도 바꿀 수가 있습니다. 자, 그럼 example 살펴보도록 해요. 선행사가 uh, the place, 장소입니다. the place plus where. 자, example. The village where he was born was very small. The village where he was born was very small. 자, 선행사 the place, the village가 오고요. 그 다음에는 where이 옵니다. The village where he was born was very small. 그가 태어났던 마을은 매우 작. 다 이제요. 자 이렇게 where는 전치사 플러스 관계대명사 in which로도 대신해서 사용을 할 수가 있는데요. The village in which he was born was very small. The village in which he was born was very small. 같은 문장이 됩니다. 자 그다음 선행사 시간 the time plus when의 example이죠. Tell me the time when you met him. Tell me the time when you met him. 나에게 내가 그를 만났던 시간을 말해다오. Tell me the time when you met him. 자, 여기에서 when은 전치사 at 그리고 관계대명사 which로도 바꿀 수가 있습니다. Tell me the time at which you met him. Tell me the time at which you met him. 같은 문장이 되죠. 자, 그 다음 선행사 the reason, 이유, the reason plus why의 example. Do you know the reason why he got angry? Do you know the reason why he got angry? 너는 그가 화났던 이유를 아느냐? 자, 여기서 관계 부사 why는 전치사 for 그리고 관계 대명사 which로 바꿔 줄 수가 있는데요. Do you know the reason for which he got angry? Do you know the reason for which he got angry? 너는 그가 화났던 이유를 아느냐의 문장입니다. 자, 마지막으로 선행사 
the way 방법이죠. The way plus how의 example입니다. This is how it happened. This is how it happened. 자, 또 하나의 예. This is the way it happened. This is the way it happened. 자, 이런 식으로 그 일이 일어난 것이다의 같은 문장인데요. 자, 여기에서 the way plus how의 지금 형식을 우리가 살펴보는 건데요. 꼭 알아둬야 될 거. 선행사 the way 하고 관계 부사 how는 같이 쓰이지 않고 하나만 쓰입니다. 그래서 this is the way it happened 또는 this is how it happened라고 문장을 어 이제 두 개를 한꺼번에 써 주면 안 되는 거죠. 자, 그리고 how는 이 관계 부사 how는 전치사 플러스 관계 대명사 in which로 바꿔 써서 This is the way in which it happened. This is the way in which it happened. 으로 해도 역시 다 같은 문장이 되는 거죠. 다시 한번 들어 보세요. This is how it happened. This is the way it happened. This is the way in which it happened. 자, 그럼 계속해서 관계 부사의 계속적 용법을 살펴보도록 하죠. 관계 부사 when, where는 계속적 용법으로 사용이 됩니다. 어, 관계 부사는 또 어, 계속적인 용법일 경우에는 접속사 플러스 부사로 바꿔 쓸 수도 있죠. He went into the room when the light went out. He went into the room when the light went out. 자, 그는 어, 불이 나갔을 때 방에 들어갔다. 그가 방에 들어가자 불이 나갔다의 문장이죠. 자, 여기서 관계 부사 when. 자, 이것은 접속사 플러스 부사 and then으로 바꿔 쓸 수가 있는데요. He went into the room and then the light went out. 네, he went into the room and then the light went out. 같은 문장이 되죠. One more example. I came to London where I found him. I came to London where I found him. 런던에 왔더니 거기에 그가 있더라의 문장이죠. 자, 관계 부사 where는 and there 접속사 부사로 바꿔 쓸 수가 있습니다. I came to London and there I found him. I came to London and there I found him. 런던에 왔더니 거기에 그가 있더라의 같은 문장이죠. 자, 여기서 주의해야 할 점. 관계 부사 why 또는 how는 계속적 용법이 없습니다. 자, 알아두세요. 그럼 계속해서 건강에 관련된 표현들을 살펴보도록 해요. I have a headache. I have a headache. 자, headache, 머리가 아프다, 두통을 갖고 있다. 이 두통이 있다라는 표현. I have a stomach ache. I have a stomach ache. 배가 아프다. I have a stomach ache. I have a toothache. I have a toothache. 이가 아프다 라는 뜻이죠. 자, 이렇게 ache가 붙으면 아픔이라는 의미를 갖게 되는 표현이 되는데요. 자, 이렇게 stomach ache, 복통, tooth ache, 치통, headache, 어, 두통입니다. 등이 아플 때는 어떻게 해요? back ache. 뭐 등, 허리가 아플 때는 back ache 라고 하면 되고요. 자, 팔이 아프면 arm, arm ache. ache. 뭐 근데 이런 경우에는 my arm hurts. Yeah. 뭐 aches. 이렇게 your, your muscle aches too. Your muscle aches. Mm-hmm. 해서 뭐 근육이 아프다라고 할 때는 mm-hmm. the muscle aches. 자, 이 ache라는 단어를 알아두세요. 자, 이 tooth ache가 나왔는데요. When do you usually have a tooth ache? When you have a cavity. Cavity. Mm-hmm. C A V I T Y. 하면 썩은 이빨. 그래서 mm-hmm. 충치이죠. I have a cavity. 하면 mm-hmm. 충치가 있다라는 뜻. 그래요. 자, 이빨이라는 표현이 나왔는데요. 여기 우리들 좀 크다 보면 이빨 또 빼야 되죠. 맨 끝에 있는 이빨. 사랑니. Mm-hmm. 사랑니는 영어로 wisdom tooth. wisdom tooth? Mm-hmm. love tooth라고 안 해요? Love uh, tooth? Love, wisdom tooth. <웃음> 사랑니는 우리는 사랑니, love mm. tooth일 것 같지만 ah. 지혜의 <웃음> 이빨. 그래서 wisdom, W-I-S-D-O-M, wisdom tooth라고 표현을 합니다. That's right. 자, 그리고 할아버지, 할머니들 늙으면 늙으시면요. Mm-hmm. 자, when they grow old, mm-hmm. they have um, 틀리. 틀리 있죠? 틀리는 영어로 dentures. dentures라고 mm-hmm. 하죠. D E N T U R E. dentures. 자, 그리고 또 이빨 교정하는 사람들 많아요, 요즘에. Yeah, yeah. 교정은 뭐라 그래요? braces. They have braces. Mm-hmm. B R A C E S. Mm-hmm. braces 하면 되고요. 이빨 교정한 사람들 한 2, 3년 후에 요거 빼게 되고 또 뭔가를 이빨 흐트러지지 oh, yes, 않게 yes. 끼고 있는 거 있죠. Retainers라고 mm-hmm. 하죠. 자, 뭐 dentist 하면 치과 의사가 되고요. Mm-hmm. 우리 이제 tooth에 대해서 이렇게 많이 얘기를 하게 됐는데 dentist들이 이제 충치 뺄때 그냥 막 쓰셔도 되지 않죠. No, no. 그렇죠. 마취를 하게 돼요. Yes. 근데 마취도 치과 의사들은 되게 부분 마취를 사용하게 되는데요. Uh-huh. 부분 마취는 뭐예요? They use local anesthetic. Local anesthetic. Mm-hmm. Anesthetic spelling이 A N 
E S T H E T I C. Anesthetic 이군요. Mm-hmm. Local anesthetic 하면 부분 마취입니다. 그럼 반대로 전신 마취는 뭐예요? General anesthetic. 어머 이렇게 whole 뭐 이런 말안 쓰고 Mm-mm. general 이란 말을 쓰군요. 그래서 right. 종합병원은 general hospital 이라고 하죠. That's right. 꼭 AFK에 나오는 soap opera. Oh yes. 그 General I hate hus- that show. You hate that show. <웃음> so boring. 우리 낮에 FKN 딱 틀면 soap opera 해서 이제 무슨 드라마 같은 게 나오죠. 그 중에 하나가 General Hospital. 또 하나는 요즘에 Guiding Light. Guiding Light. 몇십년 동안 했던 프로그램들인데요. All My Children. All My Children. Mm. 이건 이제 미국에 mm-hmm. 있는 그런 soap opera인데 이런 프로그램들, 뭐 텔레비전 보면 sitcom, mm-hmm. sit. Situation comedy가 있고 이런 종류의 낮에 하는 그런 프로그램은 soap opera라고 합니다. S O A P 비누이죠. Yes. 오페라. soap opera라고 하는데 왜 soap opera라고 하는지 알아요? No, can you tell me? You don't know. 자, 낮에 한 1시에서 3시 사이에 집에 있는 사람들 어떤 사람들이 집에 있어요? They're not students. Mothers. Mothers. Mm. Housewives. Mm-hmm. 그죠? 가정 주부들이 집에서 그냥 심심하니까 보는 프로그램들인데 이 사람들이 가장 중요시하는 거. Cleaning. Cooking. <웃음> 해서요. 이 사람들에게는 가장 좀 어, 필요로 하는 게 Detergents, 뭐 Detergents. 세제라든지 mm-hmm. 비누라든지 Soap. 뭐 이런 거예요. 그래서 mm. 이 사람들한테 판매를 하기 위해서 뭐 이때는 어 이제 이 소프에 관한 커머셜 선전을 굉장히 많이 해요. Mm-hmm. 선전은 C O M M E R C I A L S S mm-hmm. commercials. commercials 라고 하죠. 상업이란 뜻이 아닌 선전인데요. 어, 이 선전이 나온다라는 것은 결국 뭐예요? They're sponsoring. That's right. 그들이 이제 어, 스폰서 해가지고 이런 프로그램을 만들게 할수 있는 돈을 주는 거죠. Mm-hmm. 자 이렇게 치통이 있다는 I have a toothache 이죠. 자 열이 난다는 I have a fever. I have a fever. 자좀 전에 도 얘기했는데 목이 아프다는 I have a sore throat. I have a sore throat. 자, 코가 막힌다 하면 I have a stuffy nose. I have a stuffy nose. 자, 그리고 오한이 나다라고 할 때는 I have a chill. I have a chill이라고 하죠. 자, 몸살이 난다. 온몸이 쑤신다는 I ache all over. I ache all over. 자, 온몸이 막다 쑤신다라는 표현이에요. 자, 그리고 감기 기운이 있다라고 할 때는 어떻게 해야 되죠? I've got a touch of flu. I have got a touch of flu. Mm-hmm. 해서 touch 이렇게 flu 하면 influenza. Mm. 해서 뭐 감기 일종이죠. That's right. 그래요. 근데 이 감기에 약간 살짝 건드림만 있다. 해서 mm-hmm. 감기 기운이 있다가 됩니다. 감기 걸렸습니다. 할 때는 I have a cold, I caught a cold 또는 I have the flu 라고 mm-hmm. 얘기를 하면 되죠. 자, 발목을 삐었다는 I sprained my ankle. I sprained my ankle. Ankle, 발목이죠. 자, 설사를 하다는 I have a diarrhea. Diarrhea. 자, diarrhea spelling 굉장히 특이합니다. D-I-A-R-R-H-E-A 해서 R이 두 개가 들어가게 되죠. Diarrhea, 설사라는 뜻. I have a diarrhea. <웃음> 자, 또 식욕이 없다는 I have no appetite. I have no appetite. 현기증이 난다. 어지럽다는 I feel dizzy. I feel dizzy. 자, 어지럽다. dizzy. 인데요. Mm-hmm. 좀 비슷한 표현으로 졸리다라고 할 때도 좀 유사한 단어가 있죠. Sure. I feel dozy. Dozy. Mm-hmm. D O Z Y. Mm. I feel dozy 하면 졸리다라는 뜻. 어, 그는 꾸벅꾸벅 졸았습니다. 하면 he was dozing off. Dozing off. Dozing off. <웃음> OFF라는 표현을 뒤에 붙여지죠. 자, 그리고 우리 약 같은 거 먹으면 어떻게 돼요? 온몸에 힘이 쫙 빠질 때가 있죠. Yeah. 약 기운이 막 몸에 돌아가지고 어지럽고 힘이 쫙 빠지고 그럴 때는 어떤 표현을 사용해요? Drowsy. Drowsy. D R O W S Y. Mm-hmm. I feel drowsy 하면 이 사람 약 먹고 지금 해롱해롱 되는구나 라고 생각을 하면 됩니다. 자, 구역질이 나다는 I feel nauseous. I feel nauseous. 녹초가 됐다는 I'm exhausted. I'm exhausted. 자, 녹초가 되다 할때 피곤하다. Tired 또는 beat. B-E-A-T. Yeah. I'm beat. I'm beat. 하면 뭐너 누구를 팼다 이런 뜻이 아닌 나 지금 쓰러질 것 같아. 녹초된 상태다. I feel beat. 이것도 알아두세요. 자, 숙취다는 I have a hangover. I have a hangover. 자, 이 말을 딱 들으면 이 사람 어, 술 마셨구나. 술 마시고 지금 술이 지금 안깬 상태이구나. 이렇게 생각하시면 됩니다. 자, 그럼 이제 신체의 주요 내장명을 살펴보도록 해요. 자, 위는 
stomach, stomach, 장은, bowels, 제 간은, liver, 신장은, kidneys, 자 그리고 췌장은, pancreas, 폐 허파는, lungs, lungs이죠. 자 그럼 이제 중요 질병명을 살펴보도록 해요. 암은, cancer, 당뇨병, diabetes, 편저선염, tonsillitis, 맹장염, appendicitis, 폐렴. Pneumonia, 결막염, conjunctivitis, 관절염, arthritis, 기관지염, bronchitis, 천년두, smallpox, 빈혈, anemia, 신장염, nephritis, 심장병, heart disease, heart disease. Okay, 중요 질병명들 살펴봤는데요. Have you had any of these mm, illnesses? Fortunately, no. 다행히도 걸린 적이 없다라고 하죠. Good for you. Oh, yeah. <웃음> 자 이렇게 해서 Unit 15 다 같이 살펴봤습니다.